。您好，想弄点啥？发财了，这一次真发财了！发财了！你看看，我跟你说，这一次我跟你说，人生达到了巅峰，人生达到了巅峰，金光闪闪的，真是意外之财。呃，老哥，你这个观音啊，嗯，这从哪儿来的？怎么就翻身了？哎，你看后边还有还有还有字，这说明是过去的真东西。我这个字儿，这字体不好认啊。嗯，大明宣德。嗯，我跟你说咋回事吧？前几天我去卖破烂啊，到废品店，那废品店老板他是个近视眼儿，哦，堆里有一堆废铜烂铁，里边我跟他把。因为我喜欢废品，废品里边有宝、哦，万一变现，对吧？哦，你想，我知道了，你想捡漏。你说的很对，乖乖，我搁里头真扒出来个这。你看，首先，这黄金是不是不生锈？那是。黄金是不是重量很重？这家伙，这乖乖，我感觉得有一斤多。得有一斤多。嗯，我一看这。啊、哦，你的意思就是你在桶里面扒到一个黄金的金观音？对，而且还有镂宽。这、啊、所有的这个东西都符合黄金的标志，符合它这个是一个古董的。对，这绝对是，呃，拿个大家卖破烂的时候不小心，哎，把他的黄金卖了，你的红卖了。老哥，你的意思就是这个东西不是凡物，绝对不是凡物，绝对能值很多钱。咦，我这一家伙都发财了，哎，啊、当时毫不犹豫，把他那三十斤铜一压给他收了。给他买着了，那你直接买这个不就行了吗？为啥还买三十斤铜啊？不能叫他看见这，这东西搁里头堆着嘞。我要找几个东西，妈妈的，那老板也怪爽快，立马卖给我了。我一到手卖给另外一个卖破烂的，二十块钱一斤卖，一斤赔十块，我家三十斤赔三百块钱。哦，老哥，你的意思啊？嗯、他那一堆有三十斤铜、嗯，对，这里面有一个这个，对，相当于。然后你把那个老板那三十斤铜、嗯，你怕他发现这个喽？对，你把那三十斤铜啊，一下给他买。买过来了，对，我多少钱？多少钱一斤买的？三十一斤，三十一斤买过来的。那三十斤等于说九百块钱。对，我二十斤卖，二十块一斤又卖了，又卖给别人了，另外一家。啊，你等于说把这个你你说的金观音给拿出来，剩下的那个铜啊，嗯，呃，等于说是又卖掉了，二十块钱一斤，又卖给别人了。对，算是最后三百块钱捡个大漏。三百块钱等于确实算三百块钱买回来一个观音。对，哎，我这几天激动的呀，去看大本宝马，一辆车，真是喜欢人啊！因为我房子也有了，车有了、啊，现在都缺一辆大车，越野车，宝那个奔驰、大本，呃 ，G L 啥家人，我都是价钱都谈好了，价钱都谈好了，哎，你就准备把这个出手了。对，赶紧给我变现，变现，我现在都去提车。那个车多少钱？百十万。你的意思就是这个观音啊、嗯，在你眼中能价值起码得一百万、嗯，最少得几百万，最少得几百万。对，我的天哪！赶紧给我算了。行，老哥、嗯，那我下面给你讲一下啊，嗯，呃、心里边要做好一个准备，嗯，嗯好吧，不要太激动。嗯、这这不激动是假的。咱首先说一下，嗯、老哥，你，嗯，你说这个观音啊，嗯，它是黄金的，对。呃，我先跟你说，这个不是黄金。嗯，首先从它的一个色泽上来讲，它就是黄铜。嗯，然后你刚才说不生锈，确实没生锈。嗯，确实是没生锈。嗯，但是这个你放的时间长，呃，短的。嗯，这个观音，我感觉啊，你看从这儿能看出来，从把它做出来到现在，我估计两年之内，也就最最最近两年的东西，所以它时间短，它当然没生锈了。如果你在家里放个十年八年的，它铁定生锈。为啥？还有第二点，黄金，嗯，它比较重，嗯，你像这个也就一斤左右是吧？它有一斤多，呃，一斤多。它如果是黄金的，重量，嗯，得是它的两倍半到三倍，嗯，比这个还要重。这没有砸手的感觉，确实沉甸甸的，因为毕竟是一个铜疙瘩。最后咱们再看一下这个落款，这个落款就这字体。嗯，这一看，就是电脑设计出来的字儿，就没有老气可言，明白吧？整个东西来看的话，东西肯定是不对的。你还想你说完没？呃，你像你花等于说是花三百块钱买回来的，对，先打漏。嗯，算、呃、捡漏不捡漏了，咱先不说，反正三百块钱也不贵。嗯，哎，但是你要说想当黄金
，黄金呢，金观音卖出去，想卖个几百万呀、啊、啥的，那是不可能。确实能值个两三百块钱没问题，啊。哎呀